uh, tập trung cao độ để nói tiếng Anh và mình vận dụng tất cả những cái từ vựng những cái kỹ năng mà mình học được và mình nói làm sao cho người ta hiểu mình Hi, welcome back to my channel. My name is Dr. Christina Wen and I am a family medicine physician in the US. Xin chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Christina Wen. Mình hiện tại là bác sĩ gia đình đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Trong những video của mình, mình mong muốn mang đến thông tin hữu ích cho các bạn đang theo đuổi con đường học y tại Mỹ. Trong video ngày hôm nay, mình muốn nói đến một chủ đề mà à, mình nhận được à, câu hỏi từ rất nhiều bạn Đó là học tiếng Anh như thế nào để cho hiệu quả Nếu các bạn đã xem video lần trước của mình khi mình chia sẻ cuộc hành trình từ Việt Nam sang Mỹ và học y tại Mỹ như thế nào Thì các bạn cũng biết là lúc mình qua Mỹ thì mình bắt đầu học lớp 9 Lúc mình còn nhỏ thì gia đình của mình biết rằng sau này gia đình sẽ sang Mỹ định cư Cho nên là ba mẹ luôn hướng cho con học thêm tiếng Anh từ rất sớm Lúc đó là mình mới có 7-8 tuổi Mình còn nhớ là thường vào những ngày cuối tuần thì mình đi học thêm tiếng Anh cùng với các bạn ở trung tâm tiếng Anh Rồi đến khi mình học năm lớp 6 thì tất cả các trường đều dạy tiếng Anh trong chương trình học chính thức Mình có đi học thêm ở trung tâm tiếng Anh và lúc đó thì mình nhận được chứng chỉ là bằng A Lúc mình sang Mỹ và mình bắt đầu vào lớp 9 Phải nói là trình độ tiếng Anh của mình rất yếu về mặt giao tiếp Mặc dù mình đã có một thời gian học tiếng Anh rất là lâu Về mặt từ vận và về mặt ngữ pháp thì mình khá là ổn và mình đọc sách thì mình cũng hiểu khá là ổn Tuy nhiên về giao tiếp, về kỹ năng nghe và nói thì mình rất là kém Lúc đó mình còn nhớ là ấn tượng đầu tiên của mình khi mà mình nghe người Mỹ nói tiếng Anh là mình cảm thấy sao mà nó nhanh quá, mình nghe và mình không có hiểu cái gì hết. Mình chỉ nghe những tiếng xì xào xì xào xì xào và mình không có hiểu là người ta đang muốn nói gì với mình cả. Mình bắt đầu vào trong cái chương trình gọi là ESL là English for Student of Second Language là chương trình dành cho các bạn mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẹp của họ. Thì mình phải học trong chương trình đó hết um, cũng gần một năm rưỡi. Từ thời điểm đó cho đến bây giờ thì cái trình độ tiếng Anh của mình nó đã thay đổi rất là nhiều. Khi mà mình nói thì mặc dù mình vẫn còn một chút accent Khi mà người ta nghe thì người ta vẫn biết là tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ của mình Nhưng mà mình vẫn có thể communicate, vẫn diễn đạt cho người ta hiểu được cái ý muốn của mình Khả năng giao tiếp của mình đã khá hơn rất là nhiều Và bây giờ thì mình có thể trò chuyện với các bệnh nhân và thầy cô và bạn bè của mình Một cách rất là tự nhiên và không gặp nhiều khó khăn Thì trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm mà mình đã rút ra được Từ trong quá trình à, rèn luyện và học tập tiếng Anh của mình. Mình không phải là giáo viên tiếng Anh, mình không có trình độ sư phạm hay gì cả để dạy tiếng Anh. Cho nên tất cả những điều mình chia sẻ là từ kinh nghiệm cá nhân của mình và mình hy vọng là những cái kinh nghiệm này sẽ mang đến cho các bạn một cái nhìn khác hơn về cách học tiếng Anh và hữu ích để các bạn có thể áp dụng cho bạn thân bạn. Thì thực ra mà nói học tiếng Anh đối với mình trong thời gian mình mới qua Mỹ là một khả năng sinh tồn. Lý do là vì ở Mỹ dĩ nhiên mọi người đều nói tiếng Anh. Nếu mình muốn học giỏi, nếu mình muốn thành công, nếu mình muốn có một tương lai tốt đẹp hơn thì mình phải biết tiếng Anh đây không phải là một sự lựa chọn mà nó là một đòi hỏi của cuộc sống vì nếu bạn ở Mỹ mà bạn không biết tiếng Anh thì cuộc sống của bạn sẽ rất là khó khăn cái gì bạn cũng phụ thuộc vào người khác cũng phụ thuộc vào thông dịch cho nên đối với mình thời điểm đó là mình phải học tiếng Anh vì mình bắt buộc phải học tiếng Anh dù ở Việt Nam là mình cũng đã chuẩn bị tâm lý là khi mà mình qua Mỹ thì mình cần phải biết tiếng Anh nhưng mà bạn không có thể chuẩn bị được tất cả mọi thứ Và cái thời điểm đó mình qua Mỹ là Ở Việt Nam chưa có biết nhiều Chưa có Youtube, chưa có Vlog Chưa có các bạn chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ nó như thế nào Mình cũng có một cái khái niệm là ở Mỹ là như vậy Nhưng mà mình không có thể hình dung ra được Và mình không có thể hiểu hết được Cho nên là lúc mới ban đầu qua thì cũng có rất là nhiều sự bỡ ngỡ và cũng có nhiều à, cái gọi là culture shock là cú sốc về văn hóa và nói về tiếng anh thì đó cũng là một cú sốc vì khi mà mình đi học ở việt nam các thầy cô của mình người ta phát âm tiếng anh rất là khác và khi mình học theo thầy cô và mình phát âm thì nó cũng rất là khác và rồi khi mà mình nghe tiếng anh đó mình nghe mọi thứ nó đều rất là chậm rất là đơn giản tới khi qua mỹ thì người ta không có như vậy người ta không có nói chậm người ta chờ cho mình hiểu mà người ta cứ nói thôi người ta nói rất là thoải mái tự nhiên và mình không có hiểu được người ta nói gì cả có một lần có một người bạn hỏi mình là how old are you nhưng mà mình nghe không có kịp thì mình chỉ nghe được cái phần là how và are you thôi thì mình bảo là I'm fine thank you thì người đó người bạn nó nói lại chậm một chút xíu và mình nghe ra được là ồ oh, ok là hỏi là how old are you thì một cái ví dụ đơn giản đó thôi nhưng mà mình cũng cảm thấy là 
ồ oh, cái này là nó hoàn toàn khác với những cái gì mà mình học ở việt nam khi mà mình gặp cái cú sốc đó thì bây giờ mình có một cái sự lựa chọn là ok một á là mình phải adapt là mình phải thích nghi được với cái cuộc sống này hai á là mình bỏ cuộc và à, đối với bản thân mình á, thì bỏ cuộc không có phải là một sự lựa chọn thì đây cũng giống như là các bạn tưởng tượng là bây giờ các bạn đứng trên hồ bơi và các bạn nhìn nhìn và đột ngột thì các bạn bị đẩy xuống nước thì một á, là bơi hai á, là chìm là either learn to swim or sink là một là bơi hai là chết chìm lúc đó là cái bản năng sinh tồn trong bản thân của mỗi người là nó nổi dậy và đối với mình thì cũng vậy là lúc đó là mình phải học tiếng anh mình phải cố gắng hết sức và mình để học tiếng anh mình phải sinh tồn mình phải thích nghi và mình phải thành công vì cuộc đời và gia đình của mình đã cho mình một cơ hội là được sống ở mỹ không có cái lý do gì mà mình bỏ cuộc cả mình chắc chắn là phải thành công failure is not an option đó là một cái sự thúc đẩy rất là lớn dành cho mình là mình phải học và mình phải học cho bằng được thì bây giờ nhìn lại mình nhận thấy đó là một điều lợi thế là vì sao ở vào một cái trường hợp mà người ta không có có đường lùi mà chỉ có con đường tiến thì lúc đó mình không có gặp phải những cái vấn đề gọi là lack of motivation là thiếu động lực đối với các bạn đang sống ở việt nam thì một vấn đề mà mình nghe các bạn nói và chia sẻ với mình rất là nhiều đó là làm sao mà mình có thể tìm được động lực để mình học tiếng anh vì mọi người xung quanh mình đều nói tiếng việt mình đi học mình cũng học bằng tiếng việt mình giao tiếp với bạn bè với người thân cũng đều là tiếng việt hết và nó không có một cái áp lực để mình cần phải học tiếng anh ngay lúc đó Điều này nó rất là dễ hiểu Cái này là tâm lý con người ai cũng vậy cả Chứ không phải là bạn là một con người lười biếng hay là như thế nào hết Tại vì sao? Tại vì bản năng của con người mình là Conserve energy, conserve effort Có nghĩa là nó phải tiết kiệm công sức, nó phải tiết kiệm năng lượng của nó Nếu như nó không có phải làm một cái điều gì đó thì nó sẽ không làm Bây giờ mình đưa cho các bạn hai lựa chọn là một Một là đi ngủ, hai là đi học bài Thì dĩ nhiên cái bản năng của con người là sẽ muốn đi ngủ Thì bây giờ mình phải làm sao nếu như bạn ở Việt Nam mà bạn không có cái áp lực đó thì bạn phải làm điều gì thì câu trả lời đó chính là bạn phải tự tạo ra cái áp lực đó cho bạn bạn phải đặt mình vào trong một tình huống mà bạn phải nói tiếng anh nếu bạn không nói tiếng anh thì bạn sẽ gặp rất nhiều rắc rối ví dụ như bạn đi ra bạn gặp một người nước ngoài thì bạn phải nói tiếng anh với họ không có một cái sự lựa chọn nào cả bạn không thể nói tiếng việt với họ được vì họ sẽ không hiểu bạn làm quen với các bạn người nước ngoài bạn đi du lịch ở những nước mà nói tiếng anh thì bạn cần phải nói tiếng anh ngày nay mình thấy trên facebook và ngay cả việt nam cũng có rất là nhiều tụ điểm mà mình thấy người nước ngoài người ta đến và người ta socialize, người ta sinh hoạt, người ta chơi thì mình có thể đến đó và mình có thể bắt chuyện với người ta, mình có thể làm quen nói chuyện với người ta và bạn cũng đừng có sợ là người ta sẽ cười mình vì tiếng Anh của mình không có tốt. Vì sao? Vì trong mắt của người nước ngoài thì mình là người Việt Nam, mình là người châu Á, dĩ nhiên là tiếng Anh của mình sẽ không có tốt rồi đó là cái điều obvious, đó là cái điều đương nhiên và không có gì mà người ta cười mình cả. À, nhưng mà nếu mình để cái nỗi sợ đó, nó ngăn cản mình thì chắc chắn là mình sẽ không bao giờ khá lên được Và ai cũng bắt đầu từ nói dở Rồi mới đến nói hay được Cái hay của bạn là bạn phải làm sao Mà một ngày bạn nói chuyện với người nước ngoài Mà người ta phải ngạc nhiên Là vì ồ oh, bạn là người Việt Nam mà bạn nói tiếng Anh quá hay đó đó là một điều mà các bạn nên nghĩ đến thay vì là bạn sợ là hôm nay mình ra mình nói chuyện với người ta thì người ta sẽ cười mình là tại vì cái giọng của mình nó nói dở hoặc là nó nặng hoặc như vậy như kia tại vì cái điều đó là điều đương nhiên rồi mình sống ở việt nam mình đang ở việt nam người ta không có thể mà expect người ta không có thể mà đòi hỏi mình là nói tiếng anh hay được khi mà mình nói tiếng anh hay thì cái điều đó mới làm cho người ta ngạc nhiên và nếu như các bạn không muốn nói chuyện với người nước ngoài thì các bạn cũng có thể nói chuyện với nhóm bạn của mình nhưng mà điều này hơi khó là tại vì sao khi mà mình ở trong cái môi trường mà tất cả mọi người đều có thể nói tiếng việt thì cái não của mình nó vẫn rất là thông minh và nó vẫn có thể tìm cách để nó nó cheat có nghĩa là nó ăn gian được khi mà mình nói chuyện với một người bạn mà mình trong cái cái đầu óc của mình nó vẫn nghĩ là ok bây giờ mình đang nói tiếng anh với người này nhưng mà À, nó hơi khó quá đi thôi mệt quá thôi bây giờ nói chuyện qua nói tiếng việt đi lúc nào nó cũng có cái temptation đó cả để cho mình không có thể hoàn toàn mà nói tiếng anh được cho nên đây cũng là một điều các bạn nên lưu ý nhưng mà nếu như mà cảm thấy vẫn còn sợ mà mình chưa dám đi ra nói với các bạn người nước ngoài thì mình vẫn có thể tập luyện với nhau có thì vẫn còn hơn không đúng không hôm trước mình có đọc được một cái mẫu chuyện ở trên facebook à, mình muốn kể lại cho các bạn nghe có hai bạn sinh viên này ở chung một phòng và hai bạn này á, nói với nhau là ok bây giờ trong một tuần tới là hai đứa mình là phải nói tiếng Anh với nhau Phải tập luyện nói tiếng Anh Không có được nói tiếng Việt Và đứa nào mà nói tiếng Việt á, thì đứa đó phải đi đổ rác Và rồi các bạn biết sao không Trong một tuần đó hai người bạn không nói gì với nhau cả Cái điều này để cho các bạn thấy là cái bộ não
à, lúc nào cũng chọn cái con đường dễ nhất mà đi đó là cái bản năng của con người rồi đó là cái bản năng tự nhiên của con người là phải tiết kiệm năng lượng tiết kiệm công sức rồi cho nên các bạn lười đó là điều đương nhiên cho nên các bạn cảm thấy mà mình thiếu động lực để học tiếng anh đó là một điều đương nhiên và một cái điểm hay nữa là khi mà các bạn tập với người nước ngoài hoặc là khi các bạn đặt mình vô trường hợp mà mình phải nói tiếng anh thì ngay lúc đó là các bạn sẽ cảm thấy rất là sợ rất là run và các bạn phải uh, tập trung cao độ để nói tiếng anh và mình vận dụng tất cả những cái từ vựng những cái kỹ năng mà mình học được và mình nói làm sao cho người ta hiểu mình và khi người ta nói thì mình cũng phải căng tay căng não ra để mình nghe người ta đang nói về cái gì và người ta đang muốn nói về cái gì và một điều hay mà các bạn sẽ nhận thấy sau cái lần sợ hãi hết hồn đó thì các bạn nhận thấy rằng à thì ra mình cũng đâu đến nội tệ đâu thì ra mình cũng biết khá là nhiều thì ra mình cũng cũng hiểu khá là nhiều và mình cũng tiếp thu được khá là nhiều à, thực ra là you know more than you think you do sau khi cái lần đó khi cứ lần mà các bạn sợ thật là sợ như vậy á thì lần sau đó các bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn cảm thấy là ô oh, I did it once là mình làm được một lần rồi thì mình sẽ làm được một lần nữa và từ từ á cái nỗi sợ đó nó sẽ ít đi ít đi dần dần và các bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn tự nhiên hơn và cảm thấy thích nữa là tại vì sao mình khi mà mình làm được một cái gì một lần rồi mình thích và mình muốn làm nữa làm nữa làm nữa đó là cái tâm lý con người là như vậy và cái điều này mình học được cái điều này mình biết được cũng chính là từ cái kinh nghiệm của bản thân mình lúc mà mình học à, trong cái chương trình ESL program là cái chương trình mà mới vào đó cho các mà học sinh Việt Nam rồi các học sinh ở các nước mới vào Mỹ học á thì trong cái program đó trong cái chương trình đó có rất là nhiều học sinh Việt Nam vì nhiều học sinh Việt Nam như vậy cho nên á là tụi học sinh tụi đám bạn lúc nào cũng nói chuyện bằng tiếng việt với nhau hết lúc nào cũng nói chí chóe tiếng việt với nhau giờ ra chơi hay gì cũng nói tiếng việt với nhau tại vì sao tại vì nó quá dễ tại vì nó dễ hơn tại vì nó thoải mái hơn tại vì nó là tiếng mẹ đệ của mình mình nói một cái tự nhiên mình nói một cái thoải mái hơn nhưng mà cô giáo của mình lúc nào cũng nhắc tụi mình á là các em phải nói tiếng anh các em phải nói tiếng anh tại vì nếu các em cứ tối ngày nói chuyện bằng tiếng việt với nhau thì các em sẽ không bao giờ khá lên được và cái điều đó là mình i took it very seriously là mình nghe lời cô và mình nghĩ rằng đó là một điều mà rất là đúng và mình phải nghiêm túc làm theo chứ mình không có được như vậy nữa tại vì trong cái môi trường này mình gặp người việt nam mình vui mình nói chuyện bằng việc tiếng việt như vậy nhưng mà cuộc sống ở ngoài kia không có phải như vậy cuộc sống ở ngoài kia là người ta nói tiếng anh mình không nói tiếng anh là mình sẽ thua chúng kém bạn mình sẽ không bao giờ khá lên được mình sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được ở cái nước mỹ cả cho nên mình phải mình phải vượt qua cái đó của bản thân mình và rồi cái điều mà mình làm lúc đó là mình tham gia vào các câu lạc bộ ở trường có câu lạc bộ toán học câu lạc bộ khoa học câu lạc bộ hóa học câu lạc bộ sinh học rồi câu lạc bộ làm robot rồi câu lạc bộ văn học nói chung là đủ thứ câu lạc bộ ở trường mình là có rất là nhiều câu lạc bộ cho nên là mình à, nhìn vào cái danh sách và mình lựa cái nào mà mình thấy là mình thích nhất à, mình tham gia vào cái câu lạc bộ đó và khi mà mình vào cái câu lạc bộ đó thì hầu như là học sinh là toàn là học sinh người Mỹ không mà người ta nói bằng tiếng Anh không thì khi vô đó là mình bắt buộc là mình phải nói bằng tiếng Anh mình không có được nói tiếng Việt nữa lúc đầu thì mình cũng hơi sợ chứ mình sợ mình sợ và mình không có dám mở miệng ra phát biểu hay là nói chuyện gì cả hay là trao đổi thảo luận một cái gì cả khi đó mình vào một cái câu lạc bộ gọi là Science Olympiad là đây là một câu lạc bộ dành cho mà các học sinh mà thích thi đấu về các cuộc thi về khoa học làm các cuộc thí nghiệm này kia thì đó là cái điểm mạnh của mình cho nên mình rất thích và mình cảm thấy tự tin cho nên mình tham gia câu lạc bộ đó và khi mình tham gia câu lạc bộ đó thì đúng sở trường của mình cho nên là mình cảm thấy rất là tự tin và khi mà mình đưa cái job làm tốt á, thì tự nhiên mình cảm thấy tự tin hơn và mình cảm thấy là những ô những đứa bạn mỹ này thực ra nó cũng uh, coi trọng mình nó bọn nó cũng tới cũng hỏi han mình uh, làm cái thí nghiệm của mình như nào như vậy như kia rồi coi thí nghiệm của mình rồi rồi um, uh, kêu mình về đội của nó để đi thi Thì khi mà mình thấy như vậy thì lúc đó mình cảm thấy là Ồ, mình không phải là quá tệ mình Ở Việt Nam mới qua nhưng mà mình không phải là ngu ngốc hay là gì cả Chẳng qua mình không biết tiếng Anh thôi Nhưng mà mình cũng đâu phải là ngu Cho nên là mình cảm thấy tự tin hơn Cho nên là mình mở miệng nói chuyện rồi trò chuyện đứa này đứa kia Mình cảm thấy là khi mà mình nói chuyện với mấy đứa này mặc dù cái giọng của mình nó rất là nặng cái accent của mình nó rất là nặng nhưng mà mình nói với tụi nó và tụi nó không có mình thấy nó không có cười chê hay là nó không có một cái dấu hiệu gì mà kiểu mà make fun of mình là kiểu uh, cười cợt mình thấy gì cả mà, mà tụi nó actually trying to listen to me là cố gắng mà lắng nghe những điều mình nói uh, thì mình cảm thấy oh, 
à, cái này là cũng uh, tốt mình sẽ tiếp tục trên cái con đường này mình sẽ tiếp tục đi theo cái hướng này à, nó có cho mình một cái kết quả tốt như vậy thì mình sẽ tiếp tục đi theo cái con đường đó rồi từ 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 từng bước nhỏ bước nhỏ bước nhỏ xong rồi đến những bước lớn rồi nói chung là uh, you know try to fake it until you make it là cứ cứ nói cứ tập cứ nói nói như là mình biết nói rồi trước sau gì mình cũng biết nói không có ai cười mình cảm ơn người ta có cười thì cũng không sao đó các bạn các bạn đây là những cái kinh nghiệm mà từ cái cuộc sống thực của mình và mình chia sẻ lại với các bạn và như các bạn cũng thấy đó thì khi mà mình have a taste of success là mình cảm nhận được một cái sự thành công dù nó có nhỏ như thế nào thì cái bộ não của mình là nó cũng rất là thích bộ não của mình là thích reward nó không có thích punishment cho nên là mình phải tạo ra cho nó những những cái phần thưởng dù to dù nhỏ nhưng mà hãy tạo ra cho nó những cái phần thưởng mà cái phần thưởng đầu tiên là khi mà mình nói chuyện được với người ta là mình cảm thấy vui lắm mình cảm thấy là ồ mình đã vượt qua được bản thân mình mình làm được một cái gì đó tốt cho bản thân mình và không những là cái phần thưởng đó mà các bạn con có thể tạo ra cho mình những cái phần thưởng khác ví dụ như là sau khi các bạn đi trò chuyện với một đám bạn người nước ngoài hoặc là các bạn tập luyện tiếng anh thì các bạn hãy thưởng cho mình một cái gì đó ví dụ như là nửa giờ chơi game chẳng hạn hoặc là um, uống một ly trà sữa hoặc là làm một cái gì đó mà đưa cho bản thân mình những cái phần thưởng dù to dù nhỏ gì nhưng mà có phần thưởng là cái bộ não mình nó vẫn thích và nó muốn làm nữa để nó được cái phần thưởng đó và những cái phần thưởng lớn hơn lớn hơn mà các bạn có thể nghĩ đến hoặc các bạn có thể tự tạo cho bản thân mình là ví dụ như các bạn muốn học tiếng anh thật là giỏi để các bạn đi du học chẳng hạn thì các bạn làm cho mình một cái vision board là giống như là một cái bảng mà bảng mục tiêu của mình đó bảng ước mơ của mình đó thì các bạn để những cái hình mà giống như là hình nước ngoài rồi các bạn hình mà đất nước mà bạn muốn đi du học hoặc là bạn để một cái chữ gì đó thật là lớn ví dụ như là à, mình muốn đi du học mình muốn đi du học chẳng hạn như vậy hoặc là các bạn muốn thi USMLE để các bạn qua Mỹ làm bác sĩ nội trú thì đó cũng là một cái phần thưởng đó cũng là một cái động lực mà giúp các bạn thì các bạn phải làm một cái gì đó mà các bạn có thể nhìn thấy mỗi ngày mỗi ngày là mình đến gần đến gần với cái mục tiêu đó đó là cái phần thưởng cho những cố gắng trong cái thời điểm hiện tại của bạn thì khi mà bạn cảm thấy mình thiếu động lực thì bạn nhìn vào những cái phần thưởng đó và bạn nghĩ là ok bây giờ hãy cố gắng đi hãy cố gắng đi để mình sẽ đạt được cái phần thưởng này đó tại vì bộ não của mình nó không có nó không có làm gì for free nó không có làm gì miễn phí đâu nó làm gì nó cũng muốn có một cái phần thưởng gì đó chứ không phải là không thì các bạn hãy tạo cho nó hãy tạo cho nó những cái phần thưởng mà bạn là người biết rõ nhất là bạn muốn gì và bạn thích cái gì và phần thưởng nào là nó sẽ thúc đẩy bạn nhiều nhất thì bạn cứ do that just do that hãy tạo cho mình những cái phần thưởng đó và be honest with yourself hãy thành thật với bản thân mình giống như là phần thưởng của bạn là bạn học tiếng anh thì bạn sẽ được chơi game uh, chơi điện tử thì thì cứ đu đạt như nhau bài omin đu đạt không có phải là cảm thấy xấu hổ với bất cứ người nào hay là như thế nào như kia hoặc là bạn ngay cả bạn muốn giống như là mình nói tiếng anh thật là giỏi để mà mình impress hoặc mình show off là mình nói tiếng anh giỏi để mình lòe với người khác thì đó cũng là một cái phần thưởng cho bạn thôi và bạn hãy cứ thành thật với bản thân mình không có phải tại vì cuối cùng á bạn giỏi tiếng anh là tốt cho bạn thôi à, miễn làm sao mà bạn bắt cái bộ não của bạn nó làm việc theo ý của bạn là được vấn đề còn lại mình bỏ qua một bên mình không có nên đặt nặng những cái vấn đề đó quá à, nói chung là bạn tạo ra phần thưởng cho mình và phần thưởng đó chỉ có chính bạn là hiểu bạn muốn gì và điều gì là thúc đẩy bạn một cách nhiều nhất một cách mạnh mẽ nhất chỉ có bạn mới biết được thôi và như mình nói là cái bộ não của bạn nó thích những cái gì mà vui nó thích những cái phần thưởng nó thích những cái gì mà tốt đẹp và khi mà nó càng được những cái phần thưởng thì nó càng tiếp tục tiếp tục tiếp tục để cố gắng và muốn được những cái phần thưởng đó nữa cho nên khi các bạn học tiếng anh các bạn hãy luôn học với một cái tâm thế là thoải mái và vui và đừng đặt quá nhiều cái căng thẳng lên cái công việc học tiếng anh này tại vì khi mà bạn căng thẳng rồi là cái brain của bạn nó sẽ shut down ví dụ như các bạn cảm thấy trong người mình rất là mệt cảm thấy rất là chán cảm thấy rất là trời ơi tại sao mà phải học tiếng anh tại sao phải học tiếng anh thì các bạn ngồi xuống các bạn học các bạn cảm thấy rất là chán nản thì các bạn đừng nên học vào lúc đó hãy hãy làm một cái gì đó và sau đó trở lại và học tiếng anh với một cái tâm thế là thoải mái và vui tươi hơn chứ đừng có để cái bộ não của mình nó khi nào mà nó nghĩ tới việc học tiếng anh là nó sợ nó nghĩ tới việc học tiếng anh 
nên là nó sợ à, tại vì khi mà bạn làm như vậy thì bạn chỉ là lãng phí thời gian của mình thôi khi mà bạn ép cái gì quá thì nó cũng không có được à, khi mà bạn ngồi xuống mà bạn ép bản thân mình là phải học như vậy đó thì có lẽ là bạn cũng sẽ học được thôi nhưng mà khi bạn nghĩ tới việc học tiếng anh là bạn đã thấy mệt rồi bạn nghĩ tới việc học tiếng anh là bạn đã thấy chán và bạn cảm thấy không có thích nữa rồi và cái bộ não của mình nó thích những cái gì mà đơn giản thoải mái và khi mà bạn đơn giản hóa vấn đề thì bạn sẽ cảm thấy cái quá trình học nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều và khi mà bạn cảm thấy nhẹ nhàng thì bạn sẽ tiếp thu rất là tốt và những cách mà bạn có thể làm cho cái quá trình học tiếng anh của mình nó đơn giản nó vui nó thoải mái hơn nữa đó là ví dụ như bạn thích nghe nhạc thì thay vì nghe nhạc việt bạn nghe nhạc tiếng anh bạn thích coi phim thì thay vì coi phim à, bằng tiếng việt thì bạn coi phim bằng tiếng anh bạn coi phim bằng tiếng anh rồi có phụ đề thì bạn vừa coi mà bạn vừa học khi bạn nghe người ta nói thì bạn nhìn cái mặt chữ thì dần dần là cái não của mình nó sẽ quen nó sẽ quen với cái mặt chữ kết nối cái đó với cái âm thanh là người ta phát âm như thế nào người bản xứ người ta phát âm như thế nào lúc mình mới qua mỹ ở nhà của mình là có có mấy đứa em họ là tụi nó mới có hai ba tuổi gì thôi cho nên là tối ngày là nghe à, ca nhạc thiếu nhi nè rồi xem hoạt hình nè mà những cái đó thì tiếng anh nó rất là đơn giản mấy cái cartoon rồi mấy cái show của con nít á mình vừa coi phim và nó vừa vui mà mình vừa học được nữa thì tự nhiên là mọi thứ nó đến một cách rất là dễ dàng và cái não mình nó nhớ rất là dễ dàng và khi mà mình học qua phim ảnh như vậy á thì có một cái hay nữa là mình biết cái chữ đó nó sử dụng trong cái trường hợp nào thì khi mà các bạn coi phim ảnh mắt với cái tai bạn nó làm việc cùng một lúc nè bạn thấy chữ rồi bạn nghe âm thanh rồi nó kết nối lại với nhau và bạn nhớ lâu lắm khi mà mình lớn lên một chút xíu thì mình không có coi là cartoon nữa mình không có coi với cái show con nít nữa và cái trình độ tiếng anh của mình nó nhìn giỏi hơn một chút xíu thì mình coi những cái show khác giống như là cái show nó rất là funny nó rất là vui những cái kiểu mà comedy đó mấy cái kiểu mà show hài đó một trong những cái show mà mình thích là uh, the big bang theory that's one of my favorites uh, tới bây giờ có đôi lúc mình vẫn coi các bạn nào coi big bang theory rồi thì biết nhân vật chính trong đó là sheldon cooper sheldon cooper là ổng là kiểu như là một cái người nerd vậy đó uh, À, thì có một cái vài đặc điểm của Sheldon mà mình cũng có thể relay được à, Lúc mà hồi xưa đó, lúc mà hồi xưa mình mới qua Mỹ thì mình cũng uh, kiểu nerdy như vậy đó à, Kiểu mọt sách như vậy thì mình cũng có relay được, mình cũng uh, rất là thích Mỗi nhân vật nó có một cái cá tính khác nhau và nó có một cái cách suy nghĩ khác nhau Và khi mà nó nói chuyện thì nó dùng những cái từ ngữ khác nhau trong thích hợp Ví dụ như Sheldon thì nó rất là proper, nó dùng nó dùng tiếng Anh nó rất là proper, rất là đúng ngữ pháp, đúng văn phạm Và những cái từ của nó nghe rất là cao siêu nghe rất là nerdy thì đó là cái bố từ vựng của nó rồi bên cạnh đó mình có penny penny là một người bình thường trong xã hội mỹ nói chuyện rất là bình thường nói chuyện rất là thoải mái nói chuyện rất là kiểu bình dân nói chuyện của cổ là nghe rất là tự nhiên và nghe rất là vui và rất là dễ hòa đồng rồi disney nó cũng có nhiều cái show rất là hay mà các bạn có thể muốn bắt đầu học thì giống như là Uh, the Sweet Life of Zack and Cody Cái show này cũng rất là vui Nó tiếng Anh cũng rất là dễ thương uh, Rất là nhiều cái Disney movie Thì cái tiếng Anh của nó cũng không phải là quá complicated uh, Cho nên mình có thể học được từ những cái show đó Khi mà các bạn giỏi lên nữa Thì các bạn có thể coi những cái show khác Bữa nay mình thấy là Netflix Nó cũng đến Việt Nam rồi Và trên Netflix thì có rất là nhiều show Educational có, phim có, lịch sử có Nói chung là đủ cả Cho nên các bạn muốn thích cái chủ đề gì Các bạn có thể lên đó xem và các bạn có thể bật phụ đề vừa xem vừa coi phụ đề ngày nay thì YouTube thì đầy video YouTube thì quá trời video tiếng Anh rồi các bạn có thể bật phụ đề tiếng Anh lên vừa xem vừa đọc chữ nghe một lần không hiểu thì nghe hai lần cứ tập luyện như vậy và chọn những cái gì mà bạn thích ví dụ như bạn là một người thích về thời trang hoặc make up thì bạn có mấy cái vlog mà người ta nói về thời trang make up thì bạn học được những cái từ vựng trong đó nó rất là nhanh mà cái gì mà mình thích là mình học nhanh lắm hoặc nếu như các bạn thích về science thích về khoa học thích về ôn thi US MLE thích về các bí quyết để mà mình làm việc một cách hiệu quả hơn, more productive thì các bạn có thể coi những cái channel đó, học một kiểu mà gián tiếp như vậy, sinh động, nó sống động như vậy thì nó nhớ lâu lắm các bạn học mà các bạn nhớ lâu lắm ngồi mà ôm cuốn từ điện mà học thì nó chán à, các bạn thấy nó nó chán như thế nào lúc ban đầu thì các bạn học là các bạn nên có từ điện, từ điện dịch ra từ tiếng Anh sang tiếng Việt để các bạn hiểu cái vốn từ vựng căn bản, khi mà các bạn đã có một cái vốn từ vựng kha khá tầm 2-3 ngàn từ tiếng Anh rồi mà các bạn hiểu rõ nghĩa của nó rồi á à, thì các bạn nên dùng anh anh là tại vì sao khi mà các bạn tra anh anh á à, nó giải thích cái từ này là dùng trong cái trường hợp nào mình hiểu nó trong cái context trong cái ngữ cảnh đó luôn thì mình sẽ nhớ và mình sẽ biết dùng nó như thế nào 
Còn khi mà các bạn dùng Anh Việt á Là ví dụ từ tiếng Anh nó sang tiếng Việt Là nó tìm cho các bạn một cái từ tương đồng Ở bên tiếng Việt thôi Và đôi lúc mà hai cái văn hóa nó khác nhau á Thì rất là khó mà có thể có những cái Cái từ mà nó hoàn toàn xác nghĩa một phần trăm Khi mà mình đọc trong cuốn từ điện Thì mình cũng không biết là người ta dùng cái chữ đó là như thế nào Và mình gặp trường hợp này cũng khá nhiều lần Chứ không phải là không à, Khi mà mình học một cái chữ nào đó mình Mình học được chữ đó là mình thích lắm Và mình muốn sử dụng nó ngay lập tức Và khi mình sử dụng nó thì cô giáo của mình là có một lần là trả lại cái bài cho mình và bảo ồ cái chữ này là em không có dùng trường hợp này tại nó nó rất là funny <cười> thì nó có nghĩa là không ai dùng trong cái, cái trường hợp đó cả tóm tắt lại thì video này mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn những cái kinh nghiệm à, thực tế của mình khi mà mình học tiếng Anh từ Việt Nam cho đến bây giờ mình cũng không có trình độ sư phạm để mà dạy cho các bạn hay gì cả mà đây chỉ là những cái kinh nghiệm à, mà mình học được thôi điểm chính mà mình muốn nhắc lại một lần nữa là các bạn phải hiểu cái bộ não của mình nó muốn gì và các bạn phải cho nó những điều nó muốn ví dụ như là nó muốn có phần thưởng khi mà mình học thì mình hãy nên cho nó phần thưởng lúc mà mình học thì mình học sẽ vui hơn rất là nhiều nó không có muốn bị quá căng thẳng khi mà học không có nên làm cái quá trình học tiếng anh của mình nó căng thẳng hơn là cần thiết à, hãy học trong vui vẻ thoải mái các bạn hãy thực hành thật nhiều và đừng có sợ là mình sẽ làm sai và đừng có sợ là mình sẽ bị cười chê và đừng có đặt nặng cái vấn đề là người khác nghĩ gì quá hãy à, tự tạo ra cho mình những cái môi trường tạo ra cho mình những cái hoàn cảnh mà mình à, bắt cái bộ não của mình là nó phải à, dùng tiếng anh dùng à, nó phải dùng tiếng anh nó phải thực hành tiếng anh tại vì tiếng anh nó là một cái skill mà cái skill thì use it or lose it là có nghĩa là À, không có dùng thì sẽ mất thôi Đối với các bạn ở Mỹ hoặc ở nước ngoài ở Trong cái môi trường mà mình phải nói tiếng Anh Thì thì các bạn may mắn Các bạn có môi trường để các bạn nói tiếng Anh một cách dễ dàng Còn đối như với các bạn ở Việt Nam Thì các bạn à, phải tự tạo ra cho mình Những cái môi trường đó Các bạn tham gia những cái nhóm mà Group chat trên Facebook Hoặc là những cái ở trên Zoom Các bạn có thể trau dồi cái khả năng nói chuyện bằng tiếng Anh với nhau à, Mà tốt hơn nữa là nói chuyện với người à, nước ngoài Hoặc là người mà người ta giỏi tiếng Anh rồi Người ta sẽ đưa cho mình những cái feedback những cái lời góp ý còn nếu các bạn tập luyện chung với nhau thì nó cũng tốt chứ nó không phải là không tốt nhưng mà nó cũng có những cái giới hạn nhất định ví dụ như hai bạn đều phát âm sai hết thì không ai biết để mà sửa cho nhau chẳng hạn như vậy đó nhưng mà nó cũng có điều tốt là các bạn vẫn có thể tập luyện thì nói chung là càng tập luyện nhiều càng tốt trong bất cứ hoàn cảnh nào các bạn có thể tập luyện là đều tốt cả hoặc nếu các bạn cảm thấy mình mình không thích học tiếng anh học tiếng anh nó không có phục vụ cho cái mục tiêu trong đời sống của mình thì các bạn cũng đừng có học Học tiếng Anh là mình học cho mình, mình muốn học thì mình học, đừng có học theo phong trào Nói chung là nó phải có một cái ý nghĩa gì đó với bạn Nó cũng phải đưa bạn đến một nơi nào đó, nó phải đưa bạn đến một cái mục đích nào đó Đặt ra cho mình một cái mục tiêu rõ ràng cụ thể là mình học tiếng Anh để làm gì Vì sao mình muốn học tiếng Anh Tiếng Anh là một cái kỹ năng, nó là một cái công cụ để cho mình giao tiếp và mình đạt được những cái mục đích của mình Trừ khi là bạn là một nhà ngôn ngữ học, trừ khi là bạn là một người mà yêu tiếng Anh hết sức Còn lại đối với hầu hết mọi người Học tiếng Anh và ngay đối với bản thân mình cũng vậy Học tiếng Anh đó là một is a mean to an end có nghĩa là đó là một cái phương tiện đưa mình đến một cái mục đích khác có nghĩa là ok ở mỹ thì phải biết tiếng anh ở mỹ muốn học giỏi thì phải biết tiếng anh muốn thành công là phải biết tiếng anh đó là tiếng anh nó là công cụ cho mình để mình thành công ở đất cái đất nước này đối với các bạn ở việt nam các bạn học tiếng anh để các bạn có một công việc tốt hơn các bạn làm cho môi trường và công việc nước ngoài thì lương cao hơn đó là học tiếng anh để mà được lương cao hơn các bạn học tiếng anh để các bạn có thể đi du học hoặc là các bạn học tiếng Anh, các bạn học tiếng Anh chuyên ngành, học USMLE để làm gì? Để các bạn có thể được làm bác sĩ nội trú ở Mỹ. Đó là cái mục đích, là cái mơ ước của bạn. Cũng có những người người ta học tiếng Anh với một cái niềm đam mê, đó là một cái sở thích của họ. Mình không có nói là ở ngoài kia không có những người như vậy. Nhưng mà mình, riêng mình, mình không phải là một người đó. Hầu hết mọi người đều không phải là như vậy. Người ta học tiếng Anh để người ta phục vụ cho một cái mục đích khác. Ví dụ như là bạn thích văn học tiếng Anh bạn thích văn học nước ngoài mà bạn muốn hiểu cho đúng nghĩa thì bạn phải đọc sách bằng tiếng anh thay vì đọc đọc sách dịch chẳng hạn như vậy thì đôi khi cái nghĩa nó không có đúng thì bạn muốn đọc hoặc là bạn muốn hiểu cái văn hóa của người mỹ bạn muốn hiểu văn hóa của người anh bạn muốn hiểu những cái văn hóa của những nước mà nói tiếng anh thì khi mà bạn biết tiếng anh thì bạn có thể không có cần phải dựa vào những cái ngôn ngữ dịch mà bạn có thể hiểu cái văn hóa đó bằng chính ngôn ngữ đó hoặc là bạn muốn à, kết bạn với người nước ngoài hoặc bạn muốn à, lấy chồng lấy vợ là người nước ngoài hoặc là bạn muốn làm 
việc với sếp với bạn đồng nghiệp người nước ngoài thì bạn phải biết tiếng anh để bạn giao tiếp trong cái cuộc sống hàng ngày giao tiếp với họ thì tiếng anh đó là một cái công cụ để mình giao tiếp thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi bạn không có nên quá stress out about it không có nên là tự làm cho mình quá nhiều sự căng thẳng về cái việc học tiếng anh mình hãy học với một cái tâm thế vui và khi mà mình không có perfect mình không có hoàn hảo mình chưa có giỏi đi nữa thì mình cũng không có nên tự biết vô sao ấp và bao đẹp là không có nên tự dằn vặt mình quá về cái vấn đề đó chỉ cần rằng mình tiếp tục cố gắng và mình không có bỏ cuộc thì mỗi ngày mình sẽ càng giỏi hơn một chút xíu mình càng học thì mình sẽ càng giỏi hơn một chút xíu trong tiếng anh có một câu mà mình rất là yêu thích đó là don't fret the small stuff and everything is small stuff dịch nôm na ra có nghĩa là đừng có nên quá bận lòng về những cái việc nhỏ và Mọi thứ đều là việc nhỏ Điều này không có nghĩa là không có học một cách nghiêm túc Cái gì cũng vậy hết, bạn không có làm nghiêm túc thì nó sẽ không có được kết quả tốt Tiếng Anh đối với mình là một kỹ năng Đó là một cái phương tiện để communicate Một cái phương tiện để giao tiếp Dù là giao tiếp bằng văn viết hay là văn nói Không chỉ với tiếng Anh mà bất cứ kỹ năng nào cũng vậy hết Khi mà bạn giỏi cái kỹ năng đó Khi mà bạn nắm vững cái kỹ năng đó Thì bạn có thể dùng kỹ năng đó Trong bất cứ cái trường hợp nào Và theo bất cứ cách nào mà bạn muốn Để tạo được cái hiệu ứng mà bạn muốn hướng tới Nói một cái ví dụ đơn giản để các bạn hiểu Xã hội Mỹ là một xã hội rất là nhiều sắc dân Và nhiều người đến từ các nước khác nhau Và khi người ta đến như vậy Thì cái trình độ tiếng Anh của họ Có rất là nhiều người không có nói tiếng Anh tốt Và cái khả năng hiểu của họ cũng giới hạn Và khi mà mình làm một người bác sĩ Thì mặc dù trong cái phòng khám của mình Là có cái máy để kết nối với thông dịch viên Như các bạn đã thấy trong những cái video trước Nhưng mà có những bệnh nhân khi người ta vào Khi mà mình hỏi họ là Ồ à, bác hoặc là chú hoặc là cô có cần thông dịch viên hay không thì người ta bảo là không nhưng mà khi mà mình vào mình nói chuyện với họ đó thì ngay lập tức là mình cảm thấy khả năng tiếng anh của họ thực ra không có phải là tốt lắm cho nên khi mà mình nói chuyện với họ là mình thấy là ồ cái người này là mình phải nói cực kỳ đơn giản cực kỳ simple english tiếng anh rất là đơn giản để cho họ hiểu được và có những lúc khi mà mình nói thì mình chỉ nói những cái gì căn bản nhất ví dụ như khi mà mình nói họ là ồ mình muốn bác là về bắt đầu uống cái thuốc này vào buổi sáng và buổi tối thì mình nói với họ là this medicine twice a day morning and night mình nói rất là chậm và mình nói rất là rõ và mình nói không có đúng ngữ pháp các bạn thấy mình có biết là cái câu này nó không đúng ngữ pháp không chắn là mình biết rồi và mình nói như vậy on purpose có nghĩa là mình cố ý nói như vậy chứ không phải là mình không biết mà mình nói như vậy là tại vì sao bây giờ mình có thể nói một cái câu rất là đúng ngữ pháp rất là bình thường là bảo là I want you to take this medicine twice a day morning and night đó mình cũng có thể nói như vậy nhưng mà khi mà mình nói như vậy thì mình thấy cái mặt của họ là giống như là họ đang căng thẳng họ đang cố gắng suy nghĩ họ đang làm cố gắng nghe để mà hiểu hết cái câu của mình nói đó khi mà mình thấy như vậy thì mình phải thay đổi ngay lập tức mình phải simplify là mình nói nó đơn giản ngay lập tức mình nói là this medicine you take Morning and night Là người ta hiểu ngay là cái thuốc này Là phải uống buổi sáng và buổi tối Đây là một cái điều mà mình muốn nói để các bạn hiểu Là tiếng Anh nó chỉ là một cái kỹ năng Để mà mình giao tiếp thôi Và mình dùng cái kỹ năng này Để tạo được cái hiệu ứng mà mình muốn Và đạt được cái mục tiêu mà mình muốn Đó là giao tiếp và làm sao để người bên kia người ta hiểu Chứ bây giờ mình có thể nói văn hoa Mình có thể nói rất là hay Mà người bên kia không có hiểu Thì cũng như không Nhưng mà mình nói ở đây không có phải là cổ võ cho các bạn Là nói tiếng Anh sai văn phạm, sai ngữ pháp Hoặc là để các bạn nghĩ rằng là Ồ bây giờ ồ tiếng Anh chỉ là một cái công cụ Mình không có cần phải cố gắng để học nó làm gì cả Mình chỉ biết vừa vừa thôi là được rồi Cái này không có phải là ý của mình Ý của mình ở đây á Dù Tiếng Anh nó chỉ là một công cụ Nhưng mà bạn phải master Bạn phải master cái kỹ năng đó trước Bạn phải giỏi cái kỹ năng đó trước Trước khi mà bạn có thể quyết định là bạn muốn dùng nó như thế nào Khi các bạn giỏi một cái kỹ năng gì đó Thì các bạn có được một cái sự tự do Để làm cái điều gì bạn muốn Tạo ra cái hiệu ứng bạn muốn Trong cái trường hợp bạn muốn Và bạn không có bị gò bó bởi một cái gì cả Trong trường hợp nào bạn cũng thích nghi được Trong trường hợp nào bạn cũng có thể giao tiếp được Trong trường hợp nào bạn cũng có thể thành công được Còn nếu như bạn không có giỏi kỹ năng đó Thì bạn rất là hạn chế Mình nói tiếng Anh sai ngữ pháp với bệnh nhân của mình On purpose Nhưng mà khi mình viết báo cáo khoa học Thì mình phải viết đúng ngữ pháp Mình phải dùng những cái từ scientific term Hoặc khi mình viết thư cho đồng nghiệp Hoặc sếp của mình Thì mình phải viết theo một cái văn phong nó khác Tóm lại, theo quan điểm của mình Tiếng Anh chỉ là công cụ Tiếng Anh chỉ là kỹ năng 
Nhưng bạn cần phải giỏi kỹ năng đó Thì nó mới cho bạn sự tự do Và đưa bạn đến thành công Trong khả năng giao tiếp Điều cuối cùng mình muốn nói với các bạn đó là Just go and have fun with English Just learn, you will get there And don't give up Các bạn hãy học tiếng Anh thật là vui Và đừng có bao giờ bỏ cuộc cả Một ngày nào đó bạn sẽ giỏi tiếng Anh Trước sau gì bạn cũng sẽ giỏi tiếng Anh Miễn là bạn đừng có bỏ cuộc Mình hy vọng từ những chia sẻ của mình Từ những kinh nghiệm của mình Thì các bạn có thể rút ra một số điều hữu ích Và có thể áp dụng vào quá trình học tiếng Anh của các bạn Trong những video tới thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn Về cách học tiếng Anh, chuyên ngành y khoa Cách ôn thi MCAT, USMLE Rồi các vấn đề liên quan đến con đường học y ở Mỹ cũng như là đời sống của bác sĩ ở Mỹ Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về những chủ đề này Thì nhớ nhấn nút subscribe, đăng ký kênh Và nhấn cái chuông để mình ra video Thì các bạn nhận được thông báo ngay lập tức để xem Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về con đường học y ở Mỹ Thì các bạn nhớ tham gia vào nhóm Vietnamese and Medicine Mình có để cái link ở phía dưới để các bạn có thể đăng ký tham gia vào Nếu các bạn có thắc mắc, gửi góp ý gì cho mình Thì hãy để lại comment ở phía dưới, lời nhắn ở phía dưới Mình luôn đọc những cái lời nhắn này và cố gắng trả lời cho các bạn trong thời gian sớm nhất cũng như là làm video để chia sẻ thêm với các bạn Chúc các bạn một ngày thật vui và luôn luôn thành công Have a great day and I will see you next time